en sintonía con el Consejo de Montgomery. Un programa que busca empoderar a la comunidad latina con información valiosa e impulsar el diálogo y la participación cívica en los procesos locales. Saluda Lilian Más, vocera hispana para el Consejo del Condado de Montgomery. Y parte de los esfuerzos que está haciendo el Condado de Montgomery es, es traerle información sobre los recursos que están disponibles para ustedes. Y en este caso vamos a estar hablando de un recurso que está disponible para los residentes del Condado de Montgomery a lo largo del año. Independientemente estemos en una pandemia como lo ves coronavirus o no. Ellos siempre están ahí y me refiero al Centro de Servicio de Llamadas 311, vamos a aprender qué es el centro de servicio de llamada y cómo usted puede sacar ventaja de esta, de esta opción que tiene en el condado de Montgomery. Para hablarnos sobre lo que es el centro, tenemos a la señora Julie Crespín Bermúdez, ella es representante de este centro de llamadas. Julie, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo está? Eh, bien, y agradecida que pueda compartir con nosotros. Hemos estado diciendo que el 311 es el número mágico en el condado de Montgomery. Y es muy importante para mí que la gente entienda lo que conlleva llamar al 311, los recursos que puede encontrar ahí y de qué manera puede pues, facilitarse la, la búsqueda de ayuda dentro del condado de Montgomery. ¿Nos puede escribir un poquito más sobre las funciones del 311? Sí, mucho gusto por, y gracias por haberme invitado. Siempre nosotros tratando de, um, es, de estar con la comunidad para que ellos sepan que estamos Aquí para, para ellos, eh, nosotros eh, abrimos de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Somos un centro de llamada donde pueden llamar para diferentes cosas, para quejas, para recursos, para referidos, um, todo lo que tiene que ver con gobierno local del condado de Montgomery. Por ejemplo, si necesita saber um, cómo ir a hacerse un examen, nosotros le podemos dar el número de teléfono a donde puede llamar, examen de este, la prueba de, de COVID. Um, también como estaba diciendo antes, que nosotros no solo estamos por COVID, sino que ya tenemos 10 años eh, contestando llamadas, basura, reciclaje, permisos, quejas de dueño e inquilino, uh, muchas cosas en el condado. Ok, entonces, me dice que la gente puede llamar al 311. O sea, necesito que me vengan a... a... Me acabo de mudar a mi casa y no tengo el cesto para la basura, para sacar la basura a la calle. ¿Yo los puedo llamar a ustedes o tengo Correcto. que llamar al reciclaje? Correcto. Ustedes los llaman, nosotros le preguntamos número de, eh, su dirección, número de teléfono, eh, verificamos qué tipo de servicio, si le damos servicio a esa área, porque no es a todo el condado. Le decimos sí, le recogemos la basura o no, no se la recogemos, solo recogemos el reciclaje. Nosotros le podemos... Eh, ordenar el, el, el contenedor de reciclaje, le explicamos cómo trabaja eso. Si no es parte del condado y tal vez vive en la ciudad, por ejemplo, de Gatesburg o de Rockville, que ellos tienen su propia basura y reciclaje, le damos el número y le transferimos ahí. Nosotros, ah. si no, le podemos dar la respuesta, nosotros le damos el número donde puede conseguir la respuesta. Ahora, ese, ese, ese es solo un ejemplo, uh, pero ustedes son los que pienso yo que en todo el condado, el departamento que está más informado sobre los recursos que hay disponibles, ya sea que sea para asistencia para vivienda, ya sea asistencia médica, ya sea para alimentos. ¿Cuáles son, cuáles diría usted que son el tipo de ayuda más común y la que quizás como la comunidad eh, latina no, no sacamos ventaja de esos recursos? En este momento, en esta crisis que estamos viviendo, este, sí, lo, lo más, las llamadas en español, incluso en inglés también, es recursos financieros, que como uh, no estoy trabajando, tengo dos meses, ¿cómo hago para pagar mi alquiler? Entonces nosotros damos la información, o ustedes nos dan la información, su nombre, número de teléfono, dirección, y la mandamos al departamento que le ayuda con la aplicación a, para ver si le pueden ayudar. Igual damos referidos a organizaciones que dan comida. Y les puedo decir a dónde puede ir la fecha y darle el referido. Um, lo, igual con cosas, por ejemplo, ahorita hay um, desafortunadamente personas que 
aunque la ley y la corte está cerrada, que dicen que no pueden desalojar la, los inquilinos, si usted está, está teniendo problemas con eso, nos llama a nosotros, nos da su información, su dirección, número de teléfono, nosotros le mandamos al departamento de vivienda, donde el dueño de inquilino y eh, ese, esa división, el, nosotros mandamos esa información y ellos le contactan y le pueden explicar qué es la ley, qué, qué puede hacer usted con ese problema. Entonces, ustedes saben a dónde mandar a la gente, pero no es que ustedes van a resolver el problema. Correcto. Nosotros, por ejemplo, hacemos el, 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 un comentario en inglés que es eh, una, una pulgada de hondo, pero una mía de ancho. O sea, la, la información que nosotros tenemos de, de más de 37 departamentos del gobierno entero, más también información de diferentes organizaciones y del Estado. Entonces, por ejemplo, si usted necesita que um, hay un, un, un alto en la calle que se cayó, nosotros tomamos la información, nosotros no somos los que vamos a ir a poner el alto otra vez, o si hay un hoyo en la calle, igual. Si usted necesita um, consejo de legal porque su, uh, el, el, usted es inquilino y la, la persona la quiere forzar a desalojar, nosotros no tenemos la información legal, sino que el departamento correcto, nosotros lo mandamos ahí y ellos dan la información. Excelente. Me gustaría también que nos hablara un poquito sobre los errores que cometemos nosotros como eh, residentes al momento de, de solicitar eh, su ayuda. Ok, es muy importante cuando llamen entender que hay uh, más o menos 37 personas eh, que están contestando las llamadas. Entonces, llamamos de 7 de la mañana, están abiertos de 7 de la mañana a 7 de la noche. No quiere decir que esas 37 personas están tomando las llamadas todas esas horas, sino que hay personas que a veces están libres, toman su hora de descanso, eh, bueno, media hora de, de descanso, si soy más correcta, eh, y que hay que tener paciencita. Cuando llame, que tenga la información ya anotada, la dirección donde vive correcta, si está teniendo una queja contra otra persona, otra dirección, que tengan esa dirección correcta. Y que, porque todas las llamadas son con tiempo. Nosotros tratamos de que las personas que contesten la llamada, claro, tengan tiempo de, de este, guiarle correctamente, pero hay muchas llamadas que están entrando. Entonces, siempre, por favor, tengan la información ya anotada, su dirección, su número de teléfono, todo, o donde va a ser la queja. Y también, si nosotros mandamos el referido o un pedido a otro departamento, tengan eh, eh, lápiz y papel para anotar el número de referido que le vamos a dar. Servicio en español. Explíquenos un poco más cómo funciona eso y um, después le hago otra pregunta que, bueno, que, que es más que un comentario de la gente. Ok. Bueno, de los 37 más o menos personas, agentes que están sirviendo a, lo, a, las, a los clientes del, del condado y no solo residentes del condado llaman, llaman personas que trabajan en el condado, contratistas que trabajan en el condado, eh, empleados del, del condado del gobierno de Montgomery, que son uh, muchos. Entonces, no es solo residentes del condado. Uh, eh, los 37 agentes... Un tercer de ellos hablan, hablan español. Yo fui agente por nueve años, entonces yo sé que mucha gente si llama, cuando llama, usted oye la grabación y le dice, si necesita a alguien en español, puede oprimir el número dos, usted oprime el número dos. Si no le da esa opción y alguien le contesta y no habla español, to todos los agentes tienen acceso a la a, a, línea de idiomas, donde puede ser más de 100 idiomas, cualquier idioma que necesite, eh, nosotros tenemos eh, acceso a los intérpretes. Ahora, uno de los comentarios que hemos recibido de la gente es, llamo y me colgaron, llamo y no logré nada, no me ayudaron en nada. ¿Qué comentarios tiene al respecto? Bueno, yo, parte de mi trabajo es lo que llama Quality Assurance, aseguranza de calidad, y gra grabamos la, a veces las llamadas y también soy parte del equipo de entrenamiento. Nosotros no permitimos que los agentes desconecten la llamada hasta que la persona ya haya terminado. Y ellos supuestamente le tienen que preguntar alguna otra cosa y esperar que desconecten. Como todo, a veces hay problemas técnicos, tal vez se les ha desconectado la llamada. 
pero nosotros, ellos no están supuestos a desconectar. Nosotros estamos ahí para ayudar. Y uh, la, más o menos son 2,000 a 2,300 llamadas a veces al día. Como le digo, son este, solo 37 agentes. Entonces, lo, no sé, a veces pasa cosas que tal vez se desconecta, pero si tiene, que quiere hacer una queja y, y usted cree que fue algo que la persona hizo uh, mal, puede reportar la persona. Nosotros podemos averiguar si la persona en realidad desconectó o no. La otra cosa es entender que si, si usted llama por un recurso, por ejemplo, que necesita comida, una caja de comida, nosotros tenemos diferentes lugares donde lo podemos mandar a recogerla. No podemos, si usted dice, no necesito ahora. Bueno, esa no es la regla de nosotros. El, el referido tiene que ser para el siguiente día. Si usted llama después de las 2 y 45, es muy tarde a veces para el siguiente día. Tiene que esperar otro día. No son reglas que nosotros hacemos, sino que las, agen las agencias hacen. Y ya, para, para terminar, el 311 es completamente diferente al 911, que es el teléfono de la policía. Es importante que sepa eso. El 311, el Departamento de Policía tiene un número de no emergencia, que es para aquellos casos que no son de vida o muerte, eh, cosas que necesitan la atención del Departamento de Policía, pero no con, en, en carácter de urgencia. Si usted no sabe ese número de teléfono, puede llamar al 311 y ellos lo conectan al número de no emergencia. Pero es muy importante recalcar la diferencia entre el 911 y el 311. Correcto, sí. Nosotros, sí, ya las personas a veces llaman porque no tienen el número de no emergencia de la policía y nosotros le transferimos la llamada. De, tenemos que hacer preguntas para estar seguro que estamos mandándolo al lugar correcto, porque son las mismas operadoras del 911. Entonces, si, sí, por ejemplo, a veces dice, oh, se, se metieron a robar a mi carro, este, eso fue hace tres horas, entonces eso no va a llamar al 911, va a llamar a una emergencia, nosotros le podemos transferir la llamada a la policía. Yo le agradezco mucho a Julie por eh, su tiempo y la información que nos ha brindado, creo que es muy importante y más ahora en esta temporada de coronavirus que estamos viviendo. Eh, gracias por el servicio que está haciendo y gracias por el, el tiempo que que dedica para, a, para diseminar toda esta información a nuestros residentes. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de despedirnos? Sí, quiero agregar de que um, si nosotros no estamos disponibles las 24 horas, en la página de internet sí estamos. Hay información que puede usted eh, ver ahí, leerlo, si no habla inglés. Hay un, unas instrucciones cómo cambiar la página en español. También tenemos una página de Twitter, porque a veces si está llamando y hay muchas llamadas, regularmente los lunes, martes son los días de, que hay más eh, volumen de llamadas, puede ir a nuestra página de internet que es mc311.com y el Twitter es arroba 311mc311. Perfecto. Bueno, yo con eso me despido. Gracias por su tiempo y gracias a ustedes también escriban los mensajes de los temas que les gustaría que hablemos y también las preguntas que quiere que desarrollemos a nuestros invitados. Yo soy Lina Más y con esto te despido. Me llamo Ramsés Sotrado. Mi nombre es Salvador Santos. Me llamo Raquel Mendoza y esta es mi vida. Trabajo alrededor de 9 a 10 horas diarias. Yo a veces tengo que ayudarle a mi mamá. Ah, los niños tienen que ir a la escuela, nosotros tenemos que ir al trabajo. Este lugar trae mucha paz y hay mucha calma, mucha naturaleza. Yo considero que esto es buena vida, estar aquí. A mí me gusta aquí. Quiero venir muchas más veces con mi familia. El bosque es increíble. Está mucho más cerca de lo que yo pensaba. Este lugar es maravilloso. Quiero regresar con mi familia más seguido. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org El bosque, más cerca de lo que crees.